வணக்கம் டிடி டிவியின் மனத்தியல செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் எதிர்வரும் ஜெயின் ஐந்தாம் தேதி உலக சுற்றுலா தினத்தினை முன்னிட்டு பாரிய மரநடிகை செயல்திட்டம் ஒன்றை முன்னெடுக்க கொள்ளும் வடமாகன ஆளுநர் ரஜினி கூறிய தெரிவிப்பு சட்டவிரோதமாக சிங்கப்பூரில் இருந்து இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு தொகை சிகரெட்டுகளில் ஒருவர் கைது அமெரிக்காவில் இடம்பெற்ற தீ விபத்து ஒன்றில் சிக்கி ஐந்து குழந்தைகள் பலி லாலிகா கால்பந்து போட்டித்தொடரில் போராடி தோல்வி அடைந்தது அணி இனி தொடர்பான விரிவான செய்திகள் எதிர்வரும் ஜீன் ஐந்தாம் திகதி உலக சுற்றுலா தினத்தினை முன்னிட்டு பாரிய மரநடக செயலிடம் ஒன்றை முன்னெடுக்க உள்ளதாக வடமகன ஆளுநர் ரஜினி கூறே தெரிவித்திருக்கின்றார் யாழ் மாநகர சபையினை பசுமை நகராக மாற்றுவது தொடர்பில் திடைக்கள அதிகாரிகளுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல் ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இன்று இடம்பெற்றது கலந்துரையாடலில் பின் ஊடகங்களுக்கு கரு தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் வடமகன சபை மற்றும் மாநகர சபை இணைந்து யாழ் மாநகரத்தினை அழகுபடுத்தும் பொருட்டு அதிகரித்த வகுப்பு நிலை மற்றும் ஏனைய சூழல் தாக்கத்திலிருந்து நகரத்தையும் மக்களையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில் குறித்த மரநடுக்கை செயலிடத்தை முன்னெடுக்க உள்ளதாக ஆளுநர் மேலும் தெரிவித்திருக்கிறார் சட்டவிரோதமாக சிங்கப்பூரிலிருந்து இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு தகை சிகரெட்டுகளுடன் நபரொருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து இன்று அதிகாலை அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக விமான நிலைய சுங்க பிரிவு தெரிவித்திருக்கிறது பொர்லஸ் கமுவ பிரதேசத்தை சேர்ந்த முப்பத்தி மூன்று வயதான நபரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கைது செய்யப்பட்ட குறித்த நபரின் பயணப்பையில் இருந்து பதினையாயிரத்தி நானூறு சிகரெட்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதன் பெறுமதி சுமார் ஏழரை லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய் என சுங்க பிரிவின் பதில் ஊடக பேச்சாளர் விபுல மெனுவன் பிட்டியே தெரிவித்திருக்கின்றார் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள சிகரெட்டுகள் அரசுடைய ஆக்கப்பட்டுள்ளதோடும் சிகரெட்டுகளை கொண்டு வந்த நபருக்கு எழுபத்தி ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது புனித ரமலான் மாத தலைப்புறையை தீர்மானிக்கும் மாநாடு நாளை மாலை இடம்பெற உள்ளதாக கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல் அறிவித்திருக்கின்றது அதன்படி ஹெச் டி ஆயிரத்தி நாற்றி முப்பத்தி ஆண்டுக்கான ரமலான் மாத தலைப்புறையை தீர்மானிக்கும் மாநாடு எதிர்வரும் புதன்கிழமை மைக்ரிப் தொழுகையின் பின்னர் இடம்பெற உள்ளது கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசலின் நிர்வாகிகள் புறைக்குழு உறுப்பினர்கள் அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலாமா சபை உறுப்பினர்கள் முஸ்லீம் சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் துணைக்கள அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் அடுத்த தினம் தலைப்புறை தென்பட்டால் எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை முதலாவது நோன்பு ஆரம்பமாகும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இனி தொடர்பான வெளிநாட்டு செய்திகள் அமெரிக்காவின் வடக்கு கர்லோனா பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி ஹாங்கோவை சேர்ந்த ஐந்து குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளனர் கொங்கோவில் இருந்து அகதிகளாக அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்த குடும்பம் ஒன்று வடக்கு கர்லோனா பகுதியில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் அவர்கள் தங்கியிருந்த வீட்டில் நேற்று அதிகாலை நான்கு மணி அளவில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் தீயணைப்பு படையினரின் உதவியுடன் தீப்பரவல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது எனினும் சம்பவத்தில் சிக்கிய இரண்டு குழந்தைகள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததுடன் காயமடைந்த நிலையில் மூன்று குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மூன்று குழந்தைகள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளதாக அந்த நாட்டு செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதனால் அந்த தீ விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐந்து ஆக உயிரிழந்துள்ளதுடன் உயிரிழந்த ஐந்து குழந்தைகளும் எட்டு வயதுக்கும் குறைவானார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இனி தொடர்பான விளையாட்டு செய்திகள் ஸ்பெயின் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் லாலிகா கால்பந்து போட்டி தொடரில் பேர்சலனா அணி நான்கு ஐந்து என்ற கோல் கணக்கில் லெவாண்டே அணியிடம் போராடி தோல்வி அடைந்துள்ளது பேர்சலனா அணி குறித்த போட்டியின் சம்பியன் படத்திற்கு முன்னரே தகுதி பெறும் நிலையில் தொடர்ந்து வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது இந்த போட்டியில் பேர்சலனா அணியின் நடத்த வீரர் லேனோஸ் மெசிக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டது இருப்பினும் ஆரம்பத்தில் இருந்து சிறப்பாக விளையாடி நெருக்கடி கொடுத்த லெவாண்டே அணிக்கு ஐந்துக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் முன்னேற்றது இறுதியில் கடும் போராட்டத்திற்கு மத்தியில் பேர்சலனா அணி தம்மை வலுப்படுத்திக் கொண்டு ஐந்துக்கு நான்கு என்ற கோல் கணக்கை எட்டியது எனினும் ஆட்ட நேர முடிவில் பேர்சலனா போட்டியை சமப்படுத்த போராடிய போதும் ஐந்துக்கு நான்கு என்ற கோல் கணக்கில் லெவாண்டே அணியிடம் வெற்றியை பாரி கொடுத்தது இத்துடன் டிடி டிவியின் மனத்தியல செய்திகள் நிறைவேறுகின்றன மேலும் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்